చెప్పేసి మేము కోరుతాను మా ఆందోళన పోరాటం కొనసాగుతాను హెచ్చరిస్తాను సమస్యలు పరిష్కరించాలంటూ విశాఖలో మంత్రి అవంతి ఇంటి ముట్టడికి మెప్నా రిసోర్స్ పర్సన్స్ ప్రయత్నించారు స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వాలంటూ ఇంటి ముందు ధర్నా చేశారు తమకు గౌరవ వేతనం కూడా ఇవ్వడం లేదని ప్రభుత్వం కొత్తగా ఇచ్చిన జీవోను ఉపసంహరించాలని డిమాండ్ చేశారు ఆందోళనకారులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు అయితే ఆందోళనకారులపై పోలీసులు అనుచితంగా ప్రవర్తించారని మహిళలను కూడా చూడకుండా అమానుషంగా ప్రవర్తించారని ఆందోళనకారులు ఆరోపించారు పదివేల రూపాయల ఆర్పీలకు వేతనం ఇచ్చింది తీరా దుర్మార్గమైన సర్క్యులర్ తెచ్చింది నలభై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగం తీసేస్తాను అంటోంది తర్వాత మూడు సంవత్సరాల ఆర్పీ టెన్యూర్ అని చెప్తోంది ఏ ఒక్కరికి జీతం ఇంత వరకు ఇవ్వలేదు మేము డిమాండ్ చేస్తుంది ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు పనిచేస్తున్న ఆర్పీలు గత పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్న ఆర్పీల్ని ఏ ఒక్కరిని ఉద్యోగం నుంచి తొలగించకూడదు పద్నాలుగు నెలల నుండి వేతనాలు బకాయిలు ఉన్నాయి ఆ వేతన బకాయిలు వెంటనే చెల్లించాలి మినిస్టరు పూర్తిగా రాజ్యాంగ విరుద్దంగా వ్యవహరిస్తున్నాడు ఆర్పీలను బెదిరిస్తున్నాడు జగనన్నకి చెడ్డ పేరు తెస్తున్నాడు ఆర్పీలకు న్యాయం చేస్తానన్నాడు ఆర్పీల ఉద్యోగాలు నిలబెడతానన్నాడు దానికి పూర్తి విరుద్ధంగా ఈ రోజు ఈ మినిస్టర్ గారు జగన్ వ్యవహారం చేస్తున్నారు అన్యాయం అన్నయ్య పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుండి పనిచేస్తున్న ఆర్పీల్ ని ఆడబిడ్డల్ని రోడ్డు మీద పెట్టేస్తున్నావు ఇది చాలా దుర్మార్గం మా ఆడబిడ్డలు ఒకసారి నీకు తగులుతుంది మాట్లాడితే అక్క చెల్లెమ్మలు అంటావు దానికి పూర్తి విరుద్ధంగా అక్క చెల్లెమ్మలు రోడ్డు మీద పడేస్తున్నావు తక్షణం సర్క్యులర్ రద్దు చేయాలి పద్నాలుగు నెలల బకాయి వేతనాలు చెల్లించాలి ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న ఆర్పీల అందరినీ ఉద్యోగాల్లో కొనసాగించాలి జీతాలు లేవండి జీతాల కోసం మేము వచ్చాము మాకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించమని మేము అడుగుతున్నామండి తర్వాత మేము ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మాకు సర్క్యులర్ ఇమ్మని అడుగుతున్నాం నలభై ఏళ్ళకే తీసేస్తామంటున్నారు మూడు సంవత్సరాలు చేసిన వాళ్ళని తొలగించమని టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయితే కానీ ఉంచొద్దని అంటున్నారు మినిస్టర్ గారికి అందుకే లెట్ ఇవ్వడానికి వచ్చాం మాట అండి ఇచ్చాము ఆయన మాట అన్నారు కదా ఆ మాట నిలబెట్టుకోవాలి సార్ కూడా మినిస్టర్ గారు నిలబెట్టుకోవాలి నేను పాదయాత్రలో ఇచ్చిన మాట ఉండండి పాదయాత్రలు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటాను ఉద్దేశంతో ఇంతవరకు ఆగేశారు మా పీడీ గారు కూడా మాట ఇచ్చారు మాకు అమ్మ మీకు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మేము తీయము అని అన్నారు ఆ తీయరాని ఉద్దేశంతో ఇంతవరకు ఉన్నాం కానీ ఇప్పటి వరకు మాకు జీతాల్లో తీసేస్తున్నామని చెప్తూ అంటున్నారండి నలభై ఏళ్ళు వచ్చిన వరకే ఉంటాము అరవై ఏళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళకి యాభై ఐదు నలభై ఐదు నుంచి ఎవరికి వచ్చినా తీసేస్తామన్నారు అలా తీయకూడదని చెప్పేసి మేము ఇరవై సంవత్సరాలు పట్టి కష్టపడి పని చేస్తున్నాం ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళకి ఎవరికైనా అన్నారు అనుకోండి వేస్తే ఆ పథకం వాళ్ళకి వర్తించండి కానీ ఇప్పుడు పాత వాళ్ళు తీసేస్తే బాగోదండి దాని గురించి సార్ మేము రిప్రజెంట్ ఇద్దాం చెప్పి వచ్చాం అంతేగాని గొడవ పడదామని చేద్దామని కాదు ఆయన మాట ఇచ్చారు ఆ మాట ఆయన నిలబెట్టుకుంటే చాలు మాకు ఇంకా